Hi friends, welcome to Ahilu Arts channel. Nauma, ini kita mau ini Easter Bunny. Nah, apa dia pandra dengan pakai apa? Sering lah ini Easter le ya. So Easter Bunny, apa dia pandra dengan pakai apa? Sering lah. Ini bandu, na, itu cuma easy ane pattern Google search pun itu. Muda ini ada satu foto pata. But anda Adanya pattern yang follow pun lah, just foto amat apa tu, ini nane, nora pattern leh potrukan, so ini anda orang kau, apa tu pandra dengan solra, sering lah, nana anda ini, yang payen kah potrukan, so inno orang ini lah pink color leh, yang pon kah ini potra, sering lah, aming guru mimpor tu baru kau, usually enak pon wang na, chinna yarn lah, adat itu three play yarn lah, romba chinna yarn lah. Rombak chinna hook baca podo anga maximum three mm four mm hook baca podo anga, sering la. Adu poto na romba tight stitches awarun, pakar itu kau nalla ida arko, sering la. But na andi ena pandra na, ena kau andi first of all chinna yarn la chinna hook la work pandra itu andi doily sanda madri la work panwa, but romba madri tight stitches la work panu na kongjo bored ciro, nalla padi ida yode nirtir mainer nalla. ना वंदे यूज़ चला फोर प्ले यान ना यूज़ पन में फोर प्ले यान ला फाइव एमएम हुक बच्चे दा पोड़ में इना इना कोण्डे पेरिसा बम्मा वर्दे अब डी ना उन्नु प्रचन नहीं ला बट अंदर प्रोजेक्ट का पादीला निर्ती रखूँ आदले आद नाला नींग वंदे नींग थ्री प्ले यान लिए अदा तो ओल्ली याना यान लि� पैटर्न लवंदे मोस्टली आमी कुरुमी पैटर्न्स लवंदे टे सिंगल क्रोशेट आई यूज़ पनो आँगल अपना वंदे निगे स्टफिंग उल्ला ऐड पनो बोधे वेली ला तेरी आदे अपडिंग रहत का है बट याना कुवंदे सिंगल क्रोशेट टेक्सचर अपला वा पुड़ी क्या दे सरिंग ला रोंबा टाइटर कर माद्री एक कॉन्स्टिट्यूशन्स ह� Unggul ke iya tu comfortable arko, ada panengga. Sering la, ini dia pattern yang use panengga. But yang hook yang anu sari, stitch yang sari, niye single crochet dah feel panengga, single crochet we use panengga. Sering la. So, ini dah ini panama, pakai perang. Ini dah mande, nana, ini ini dah orang chinna change panengi ini dah panra. Yana ini mande kongja perih bunny. Nata, ini orang rendah kono dek panra entar nala. Ini dah nana bunny, ada tang papu bunny abdin gramadri chinna dah panra. But nada yang nana change ni unggul solra. आधा ये अपडी पन्दर देना सोल रहे सरिंग ला ये पहले दस स्टार्ट पनो निंगे उंगल के ते पढ़ चाहिए यान ऐड तो कोंगे यूसला बनीस वंदे नल्ला ब्राइट कलर्स लगा आह ये रखो नल्ला निंगलो आधे माध्यमी ब्राइट कलर्स ऐड तो कोंगे मैजिक रिंग पोड़ना नम मैजिक रिंग तानिया वे ओर ट्यूटोरियल रखे इधर Okay, engkau chain panni. Ini dalam anda, nane panen de half double crochet potra. Sering lah, masa ada nama cap cap pelan panu bodoh panen de double crochet lalu dah ramai pon dia. Ini dalam anda, nama gua bomba pandra opening kerana lah half double crochet lalu dah ramai kono. Nih engkau anda ini dalam six mm chain sahre. Six stitches pot de, adik apro twelve stitches adik lalu anda increase pan lah. But na pot muda ni, anda twelve ram pot rane. Sering la, na six pot ana, yana ke rumba tighta arko, renda ud round pot rukke. Atau nala na anda directa twelve ram na aramikiran. Sering la. So panen double crochet. Ipo anda, ini la pahang ay, ini la na twelve ram pot rukke. Rumba la gap teri la liya. But illa, yunggal kini rumba tighta wayna umdi na six ram na aramikya. Sering oke. Na ini me yunggal kolap la. Na pot ram pattern ay pot rane, ninge apri adave follow panengga. Sering la ninge rumba कंफ्यूज पना ग्रुम ब्लाउन आना है इधर लवंदे मैजिक रिंग पोटे पन्नंडे हाफ टबल क्रोशे पोड़ना सरिंग ला पन्नंडे हाफ टबल क्रोशे पोट टे ना मैं पहिं बोला हैट इंक्रीज पनो गलिया आधे माध्यम ना इंक्रीज पना पोरो सरिंग ला सो वन्ने रेंडे मोने नाले अंजे और ये ले ये टे हम बोलते इधर ना टाइट पन किराया ना इंदर नूला मंदे निके बुट्टर कुड़ा दलिया हम बोलते पुट को 
பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஓகே இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டு இதை நல்லா டைட்டாக இழுத்துக்கோங்க சரிங்களா உங்களுக்கு அப்போ தான் அந்த இடத்துல கேப் ரொம்ப தெரியாது அதை டைட்டாக இழுத்துட்டு அதுக்கடுத்து அடுத்த ரவுண்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் சி சாரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒன் டூ ஒன் டூ அந்த மாதிரி போடுறோம் சரிங்களா இப்போ செயின் ஒன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சு போட்டோன்னா அது வேவியாக வந்துடும் இல்லையா நம்ம அக்கா என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒன்று ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு அதே மாதிரி மூணாவது ஸ்டிச்சில் ஒன்று நாலாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஸோ எல்லா ஈவன் நம்பர் ஸ்டிச்சிலையும் ரெண்டு எல்லா ஆட் நம்பர் ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஸ்டிச்சு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த ரவுண்டோட முடிவில் பதினெட்டு ஸ்டிச்சு கிடைக்கும் அடுத்த ரெண்டாவது ரவுண்டில் ஓகேங்களா ஸோ இதை போட்டு முடிங்க போட்டு முடிச்சுட்டு தேர்ட் ரவுண்டு எப்படி போடுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா பாருங்க இப்போ நான் வந்து செகண்ட் ரவுண்டு முடிச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது அடுத்த ரவுண்டு வந்து எப்படி பண்ணுவோன்னா இப்போ நம்ம வந்து எவ்ரி செகண்ட் ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ வந்து ஒன் ஒன் டூ எவ்ரி தேர்ட் ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதாவது எங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த ரெண்டு ட ரெண்டு ஸ்டிச்சு போட்டதில் ரெண்டாவது ஸ்டிச் இருக்கோ அதில் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ செயின் ஒன் போட்டு இதே இன்க்ரீஸை தான் அடுத்தடுத்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் லைக் எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு இதில் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இப்போ இந்த மாதிரி பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு நான் போட்டிருக்கேன் ஸூம் இன் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு நான் இதில் போட்டிருக்கேன்னா அடுத்த இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி தானே போட்டிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அடுத்து இப்போது இதில் வந்துட்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு எங்கெல்லாம் வந்து அந்த ரெண்டாவது ஸ்டிச்சு இருந்ததோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சு போடும் பாருங்க இந்த ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் இந்த ரெண்டு ரெண்டா இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டாவது இருக்கா அதில் தான் வந்து நான் ரெண்டு போட்டிருக்கேன் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அப்போது மூணாவது ரவுண்டு நாலாவது ரவுண்டு எப்போ போடும்போது எப்படி போடணும் ஒன்று 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 இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சு இருக்குதுல்ல ரெண்டு கரெக்டா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு இதே தான் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒன்று ரெண்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு மறுபடியும் ஒன்று ரெண்டு நல்லா டைட்டாக போடுங்க எல்லா ஸ்டிச்சையும் ஏன்னா நம்ம இப்போ பொம்மை தானே போடுறோம் ஸோ எல்லா ஸ்டிச்சும் ரொம்ப டைட்டாக தான் இருக்கணும் சரிங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் 
രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത് സ്റ്റിച്ചില് രണ്ട് സോ ഇന്ത റൗണ്ടോട മുടിവിൽ നമുക്ക് വന്ന് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തി നാല് സ്റ്റിച്ച് കിടക്കും സരിങ്ങളാ ഇപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റാ തന്നെ പോട്ടിരിക്കീங்க അബ്ദിന് എപ്പി തെരിയും അബ്ദിനാ നിങ്ങൾ കറക്റ്റാ 1 2 2 1 1 1 അതായത് 1 1 2 1 1 2 പോട്ടിരുന്നീங்கனா கடைசி உங்களுக்கு முடியும்போது மூணு ஸ்டிட்ச் மிச்சம் இருக்கும் நீங்க முடிக்கும்போது 1 1 2 னு கடைசி ஸ்டிட்ச்ல ரெண்டு ஸ்டிட்ச் போட்டு முடிக்கிற மாதிரி வரும் அப்டினா நீங்க கரெக்ட்டா அந்த பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா சோ இப்போ கடைசி ஸ்டிட்ச்ல ரெண்டு ஸ்டிட்ச் போட்டாச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிட்ச்ல ஸ்லிப் ஸ்டிட்ச் பண்ணிக்கோங்க சோ இப்போ நம்ம இந்த பேட்டர்ன் படி என்ன பண்ணுவோம் இப்போ மூணாவது ஸ்டிட்ச்ல ரெண்டு இது போட்டுக்கோ இப்போ வந்து நானாவது ஸ்டிட்ச்ல இன்கிரீஸ் பண்ண போறோம் கரெக்ட்டா சோ ஒரு இது இன்கிரீஸ் ஒரு செயின் போட்டு 1 2 3 நானாவது ஸ்டிட்ச்ல ரெண்டு ஸ்டிட்ச் நீங்க அந்த நானாவது ஸ்டிட்ச் எந்த ஸ்டிட்ச்னு பாத்தீங்கனா முதல் ரவுண்ட்ல இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரவுண்ட்ல இந்த ரெண்டு ஸ்டிட்ச் போட்டுறோம் இல்லையா அதுல ரெண்டாவது ஸ்டிட்சா இருக்கும் சரிங்களா சோ இப்போ இந்த ரவுண்டோட முடிவுல நமக்கு இருபத்தி நாலு பிளஸ் ஆறு முப்பது ஸ்டிச் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ரவுண்டை முடிங்க முடிச்சுட்டு நான் அடுத்த ரவுண்டு எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து நாலு ரவுண்டு முடிச்சிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ரவுண்டு ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இரு முப்பது ஸ்டிச் கிடச்சிருக்கு சரிங்களா அது ஆக்சுவலாக எப்படி நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா நான் இந்த ஒரு டேபிள் எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் பன்னெண்டு ஸ்டிச் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா செகண்ட் இன் இதுதான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது செகண்ட் ரவுண்டுக்கு செகண்ட் ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க பதினெட்டு கிடைக்கும் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு தேர்ட் ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர்த் ரவுண்டுக்கு ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஸ்டிச் கிடைக்கும் ஃபிஃப்த் ரவுண்டுக்கு ஃபிஃப்த் ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த பண்ணியில் எனக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டிச் இருக்குது பட் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு சின்ன பண்ணி தான் நான் பண்ணுறேன்றனால நான் வந்து ஃபோர்த் ரவுண்டில் இன்க்ரீஸை நிறுத்திடுறேன் பட் நீங்கள் வந்து இந்த சைஸ்க்கு பண்ணி பண்ணணும்னா இந்த எல்லோ பண்ணி பண்ணணும்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இப்போது நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி ஃபோர் ப்ளை யானில் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக்கு யூஸ் பண்ணல சின்ன யான் சின்ன ஹூக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் பாருங்கள் த்ரீ எம்எம் ஃபோர் எம்எம் ஹூக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்த் ரவுண்டு வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி டூ ஸ்டிச் வர வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ சிக்ஸ்த் ரவுண்டில் என்ன பண்ணணும் சிக்ஸ்த்து ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் நீங்கள் அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் முடிச்சுட்டு இப்போது நீங்கள் நாலு ரவுண்டு வச்சுருக்கலாம் அஞ்சு ரவுண்டு வச்சுருக்கலாம் ஆறு ரவுண்டு வச்சுருக்கலாம் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஆறு ரவுண்டு ஆறு ரவுண்டு ஆமாம் நீங்கள் எத்தனாவது ரவுண்டில் இருக்கீங்களோ இப்போ நான் நாலில் இருக்கேன் நாலுலேருந்து பத்து ரவுண்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் பத்தாவது ரவுண்டு வரைக்கும் நான் வந்து இன்க்ரீஸ் இல்லாமல் முப்பது ஸ்டிச்சை ஏன் தான் ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லையும் போட போகிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் இந்த முகம் வந்து ஒரே ஷேப்பில் இருக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ ஆறு ஆறு ரவுண்டுக்கு நான் வந்து இதே போட போகிறேன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எட்டு ரவுண்டு வரைக்கும் கூட நீங்கள் இந்த இன்க்ரீஸ் லெஸ் ரவுண்டை போட்டுக்கலாம் அதாவது முப்பது ஸ்டிச்சில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லையும் முப்பது ஸ்டிச்சு முப்பது ஸ்டிச்சுமே நீங்கள் எட்டு ரவுண்டு வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் உங்களுடைய இஷ்டம்தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் ஆறு ரவுண்டு முடிச்சுட்டு இதை எப்படி வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா நான் செக் டபுள் ஹாஃப் டபுள் க்ளோஷை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் அந்த பேட்டர்ன் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நான் அதுக்காக அதை வந்துட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ நான் ஆறு ரவுண்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சாக போட்டு ஆறு ரவுண்டு பண்ண போகிறேன் நீங்களும் அதே பண்ணிவிட்டு பத்தாவது ரவுண்டு முடித்தோடனே நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து பத்து ரவுண்டு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இருந்து
ஸோ இப்போது நான் நாலாவது ஸ்டிச்சில் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த ரவுண்டில் அதுக்கடுத்து மூணாவது ரவுண்டில் டிக்ரீஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது ரவுண்டில் டிக்ரீஸ் பண்ணுவேன் சரி ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் டிக்ரீஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சிலே டிக்ரீஸ் பண்ணிடுவேன் அதாவது எல்லா ஸ்டிச்சையும் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அது எப்படின்னா செயின் ஒன்று போட்டுக்கிட்டு இப்போ நான் நாலாவது ஸ்டிச்சில் டிக்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டிச்சு போடுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சு போட்டுட்டு நாலாவது ஸ்டிச்சில் யான் ஓவர் பண்ணி உள்ளேருந்து எடுத்து அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க திரும்பையும் அடுத்த ஸ்டிச்சிலையும் உள்ளேருந்து எடுத்து நாலு லூப்பையும் சேர்த்து மொத்தமாக எடுத்துருங்க இதுதான் வந்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷே டூ டுகெதர் ஓகேங்களா ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஹாஃப் டபுள் குரோஷே தானே போட்டுட்ருக்கோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் டிக்ரீஸ் தானே பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு யானை ஒரு பண்ணாமல் போட்டிங்கன்னா அது சிங்கிள் குரோஷே டூ டுகெதர் ஆயிரும் அப்புறம் வந்து ஹைட்டு பற்றாது அந்த ஒரு ஸ்டிச் மட்டும் உள்ள உள்ள தள்ளி தள்ளி இருக்கும் அந்த மாதிரி வேணான்றதுக்காக மூணு ஸ்டிச்சு போட்டுட்டு நாலாவது ஸ்டிச்சில் உள்ளேருந்து ஃபஸ்ட்டு யான் ஓவர் பண்ணி உள்ளேருந்து எடுத்து திரும்ப அடுத்த ஸ்டிச்சிலையும் உள்ளேருந்து எடுத்து இப்போ நாலு லூப் இருக்குது ஹூக்கில் நாளையும் மொத்தமாக புல் அப் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா இப்போ இது தான் வந்து நான் டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு டைட்டாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஆவி குருமி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது என்னென்னா டைட்டாக எல்லா ஸ்டிச்சும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்க வேண்டியது தான் சரிங்களா ஸோ மூணு ஸ்டிச்சு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லூப்பை எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கடுத்து இன்னொரு லூப்பு ஏன்னா ஓவர் பண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்துடுறேன் நீங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன கவனிக்கணும்னா நீங்கள் இப்போ வந்து இதில் முப்பத்தி ஆறு ஸ்டிச்சு போட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி அஞ்சாவது ரவுண்டு வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அப்போ அஞ்சாவது ஸ்டிச்சில் தான் ஃபஸ்ட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணணும் சரிங்களா நான் வந்து நான் முப்பது ஸ்டிச்சில் நிறுத்திட்டேன்றதுனால நாலாவது ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் பண்ண டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்களோ அது வரைக்கும் நீங்கள் டிக்ரீஸ் அதுலேருந்து நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ தானே உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஸ்டிச்சு கவுண்ட்டு கரெக் கரெக்டாக வரும் இல்லையா அந் அதனால் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சாரி ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ நாலாவது ஸ்டிச்சில் வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ யானை ஓவர் பண்ணி உள்ளேருந்து எடுத்து அடுத்த ஸ்டிச்சையும் உள்ளேருந்து எடுத்து டிக்ரீஸ் இப்போ நான் நாலாவது ஸ்டிச்சா அஞ்சாவது ஸ்டிச்சையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்டிச்சாக போட்டுட்ருக்கேன் கரெக்டாக அப்போ வந்து எனக்கு இந்த ரவுண்டோட முடிவில் ஆறு ஸ்டிச்சு கம்மியாகி இருபத்தி நாலு ஸ்டிச்சு வரும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சு போட்டிருக்கேன் நாலாவது ஸ்டிச்சையும் அஞ்சாவது ஸ்டிச்சையும் ஸ்டேச்சு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே டூ டூ கதர் ஸோ மறுபடியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ நாலாவது ஸ்டிச்சையும் அஞ்சாவது ஸ்டிச்சையும் சேர்த்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷ் இப்போ எனக்கு மிச்சம் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸ்டிச்சு இருக்கு இருக்கா அப்போ வந்து நான் மூணு ஸ்டிச்சில் ஒன்று ஒன்று போட்டு கடைசி இருக்க ரெண்டையும் சேர்த்து டிக்ரீஸ் பண்ணுவேன் அப்போ தான் வந்து நான் கரெக்டாக டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம் கரெக்ட் சரிங்களா இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டிருக்கேன் இப்போ யானை ஒரு பண்ணி உள்ளேருந்து எடுத்து திரும்ப அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளேருந்து எடுத்து எல்லாத்தையும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நான் ஒரு டிக்ரீஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ அடுத்ததில் எப்படி ரெண்டாவது டிக்ரீஸ் போடுவோம்னா செயின் ஒன் பண்ணி இப்போ நான் வந்து மூணாவது ஸ்டிச்சில் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா நான் போன தடவை நாலாவது ஸ்டிச்சில் பண்ணேன் இப்போ வந்து மூணாவது ஸ்டிச்சில் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணாவது ஸ்டிச்சில் மூணாவது ஸ்டிச்சையும் நாலாவது ஸ்டிச்சையும் சேர்த்து சேர்த்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரவுண்டோட முடிவில் எனக்கு இருபத்தி நாலுலேருந்து பதினெட்டாக கம்மியாகிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி அடுத்த ரவுண்ட்லையும் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு ரெண்டாவது ஸ்டிச்சிலையும் டிக்ரீஸ் பண்ணுவேன் அதாவது ரெண்டாவது மூணாவதையும் சேர்த்து டிக்ரீஸ் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு பதினெட்டுலேருந்து பன்னெண்டாக க கம்மியாயிடும் சரிங்களா ஸோ இந்த ரவுண்டை போடுங்க போட்டுட்டு பன்னெண்டாவது ஸ்டிச்சு அதாவது அடுத்த டிக்ரீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பா சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்டஃபிங் உள்ளே ஆட் பண்ணுவோம் இந்த உள் உள்ளுக்குள்ளே பஞ்சு வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணி எப்படி இதை மூடுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்
ரெண்டாவது டிக்ரீஸ் முடிச்சிருக்கேன் இப்போ பதினெட்டு ஸ்டிச் இருக்குது பன்னெண்டு ஆமாம் இப்போது நான் வந்து இதில் வந்து நான் ஒன் டூ தேர்ட் ஸ்டிச்சில் டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இப்போ வந்து ஒன் செகண்ட் ஸ்டிச்சில் டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்று ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டாவதையும் மூணாவதையும் சேர்த்து டிக்ரீஸ் ஸோ ஒன்று ரெண்டு இந்த ரவுண்டோட முடிவில் எனக்கு நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட மாதிரி பன்னெண்டு ஸ்டிச் இருக்கும் பட் இதில் வந்து நம்ம சிக்ஸ் வரைக்கும் டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு தான் அந்த சிக்ஸையும் மறுபடியும் டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம தைக்க முடியும் அப்போ தான் கீழே முடியும் கரெக்டாக க்ளோஸ் ஆகும் அப்படிங்களா ஒன்று இப்போ பாருங்கள் கடைசியில் எனக்கு ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் பண்ணிட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஸ்டிப் ஸ்டிச் போட்டு இப்போது இதில் வந்து நான் வந்து ஸ்டஃபிங் இது பண்ண போகிறேன் நான் என்ன ஸ்டஃபிங் யூஸ் பண்ணுறேன்னா சும்மா பாலி ஃபில் தான் ஸ்டஃப்டு டாய்ஸ் இது நார்மலாக இருக்கிறது தான் நீங்கள் எந்த கிராஃப்ட் ஷோ போனாலும் கிடைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் எவ்வளோ வச்சா பத்தும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை விட கொஞ்சம் கூட வைங்க அப்போ தான் வந்துட்டு அதை நல்லா அமுக்கும்போது ரொம்ப சுருங்கி போயிடாமல் திரும்பவும் அந்த ஷேப்புக்கு வரும் சரிங்களா இதை நீங்கள் இப்போ இதை உள்ளே விட்ட உள்ளே வச்சு அமுக்கிறது வந்து கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் போன ரவுண்ட்லேயே அதை ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம் பட் அதை ஸ்டஃப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு குரோஷே பண்ணுறது கொஞ்சம் இதாக இருக்குன்றதுனால நான் வந்து கடைசி ரவுண்டு வரைக்கும் இது பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஓகே நீங்கள் அந்த இதை வந்து கலன்றாம ரொம்ப பெருசா லூப் வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நீங்க ஸ்டஃப் பண்ணும்போது அது வந்து மிஸ் ஆகாது பாருங்க நான் எடுக்கும்போது நிறைய இருந்தது இப்போ இது ஸ்டஃப் பண்ண உடனேவே ரொம்ப கம்மியான மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அதனாலதான் நீங்க எடுக்கிறத விட நீங்க போதும்னு நினைக்கிறத விட கொஞ்சம் கூட எடுங்க சரிங்களா ஸ்டஃப் பண்ணிட்டு இப்போ நான் வந்து கடைசியில் ஒரு ஸ்டிச்சு சே ஒரு இதை வச்சு டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா பாருங்கள் நான் வந்து எப்படி என்ன பண்ண போகிறோன்னா செயின் ஒன் போட்டு இப்போ பன்னெண்டு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா இப்போ அடுத்து வந்து எல்லாத்துலேயும் டிக்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு டிக்ரீஸ் இதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு டிக்ரீஸ் கையில் எடுக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கோன்றனால இது வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்றனால ஒன்று ரெண்டு டிக்ரீஸ் மறுபடியும் ஒன்று ரெண்டு டிக்ரீஸ் ஒன்று ரெண்டு டிக்ரீஸ் ஸோ இப்போது கடைசி ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு டிக்ரீஸ் இப்போது இந்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு லூப்பையும் சேர்த்து நீங்கள் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக முடியும் ஓகேங்களா நீங்கள் இதுலேயே வந்து 
வெட்டி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தச்சு முடிக்கலாம் பட் அப்போ வந்து ரொம்ப இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இந்த வெளியில் தெரிகிற இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வெளியில் தெரியும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் இப்போ இந்த ஆறு ஸ்டிச்சையுமே வந்துட்டு இன்னொரு தடவை டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணுறேன்னா செயின் ஒன் போட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம இப்போ ஹைட்டெலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணல இல்லையா ஜஸ்ட்டு டிஸ்க்ரீ டிக்ரீஸ் தானே பண்ணுறோம் ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு யானை ஓவர் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சிலையும் தேர்டு ஸ்டிச்சையும் சேர்த்து எடுத்து ஒரு ஸ்டிச்சு அதே மாதிரி இந்த ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சையும் சிக்ஸ்த்து ஸ்டிச்சையும் எடுத்து ஒரு ஸ்டிச்சு சாரி யானை ஓவர் பண்ண மறந்துட்டேன் எடுத்து ஒரு ஸ்டிச்சு அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக முடியும் நீங்கள் இப்போ இதை கட் பண்ணி சுற்றி தச்சு உள்ளே சுருவிடலாம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் நான் யான் இடு இந்த மாதிரி பெரிய கண்ணில் யான் இடில் எடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் உள்ளே போகும் அதே மாதிரி உள்ளேயும் விடும்போது கரெக்டாக வந்துடும் சரிங்களா சார் இப்போ செயின் ஒன் பண்ணி இதை கட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து தைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் எந்த சைடு வெட்டியிருக்கீங்களோ அந்த சைட்லேருந்தே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் விட்டு எப்படி வேணாலும் முடிச்சு போட்டு இதை வெட்டாதீங்க கண்டிப்பாக வெட்டவே வெட்டிடாதீங்க சரிங்களா இதை என்ன பண்ணுங்கன்னா ஊசியை நல்லா உள்ளே விட்டு இதை வந்து அப்படியே அந்த பக்கம் எடுத்துருங்க ஸோ தட் இதை வந்து அந்த பஞ்சுக்குள்ளே எங்கேயோ போய் சூறை வைக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இதை நான் இந்த பக்கமாக எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்போ இந்த நூல் வந்து உள்ளேயே இருக்கும் நம்ம வெட்டியிருக்க மாட்டோம் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்ணியை விட இந்த பண்ணி வந்து சின்னதாக தான் தெரியுது இல்லைங்களா சரி இப்போ வந்து நான் இந்த காது எப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து பெரிய பண்ணிங்கிறனால நான் பெரிய காது போட்டிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ் ஸ்டிச்சிலேருந்து அதாவது மேஜிக் ரிங்கில் ஆறு ஸ்டிச்சு போட்டு அதில் பன்னெண்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டாக அது அடுத்த ஸ்டிச்சில் வந்து பன்னெண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதையே தான் பதினஞ்சு ரோவுக்கு பதினஞ்சு ரவுண்டு கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் பட் இதில் வந்து நான் சின்ன காது போடணுன்றனால நான் வந்து ஆறு ஸ்டிச்சு போடாமல் அஞ்சு ஸ்டிச்சிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இதே மேஜிக் ரவுண்டு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டதுலேருந்து அதே ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே தான் சரி ஆறே போடுறேன் காது பெருசாக இருக்கிறதுனால இப்போ என்ன ஆயிரம் போகுது ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இதை வந்து ஃபுல்லாக எடுத்து நீங்கள் ரொம்ப டைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ரொம்ப டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க 
ஓகேங்களா இப்போ செயின் ஒன் போட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டிச் ஸோ தட் நம்மளுக்கு பன்னெண்டு ஸ்டிச் கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு நான் பாருங்க அந்த டெய்லர் அந்த வீவின் பண்ணிகிட்டே தான் வர்றேன் ஒம்பது பத்து ஒரு செயின் வந்துருச்சு சரிங்க ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இன்னொரு ஸ்டிச் இருக்கு பதினொன்று பன்னெண்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை அப்படியே கவுத்தி இதே தான் நம்ம ஃபுல்லாக பண்ண போகிறோம் ஆனால் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் இல்லாமல் அப்படியே கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் சரிங்களா எந்த இடத்துலையுமே ஸ்லிப் ஸ்டிச் இல்லாமல் அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் காது வந்து இது மாதிரி தெரியக்கூடாது இல்லைங்களா அந்த செயின் ஒன் போட்டது வந்து தெரியக்கூடாது இல்லைங்களா அதனால் செயின் ஒன்றே போடாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஸ்டிச்சுக்கு பதிலாக அப்படியே யான் ஓவர் பண்ணி அடுத்த ஸ்டிச்சை இதுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வேணும்னா ஒரு ஸ்டிச் மார்க் இருங்க இந்த பாடி பின்னு இந்த சின்ன ஹேர் பின்னு இல்லை சேஃப்டி பின்னு அந்த மாதிரி வச்சு ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் மாதிரி வச்சுக்கலாம் பட் இதில் ஒன்றும் நம்மளுக்கு ரொம்பலாம் க ரோ கவுண்ட் வந்து கரெக்டாக தெரியணும்னு தேவையில்லை சரிங்களா அதனால் நான் ஸ்டிச் மார்க்கர் எதுவும் யூஸ் பண்ணல நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷை வேணும்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் இதையே தான் நம்ம வந்து பதினஞ்சு ரோ கண்டினியூ பண்ணுறேன் பதினஞ்சு ரோ முடிஞ்ச பிறகு பதினஞ்சு ரவுண்டு முடிஞ்ச பிறகு அப்படியே நம்ம மொதல் டிக்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணணும் நான் அதுக்கு அதை சொல்கிறேன் நான் டோட்டலாக பதினஞ்சு ரவுண்டு அதாவது சிக்ஸ்த்து ஸ்டிச்சிலேருந்து இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பதினஞ்சு ரவுண்டு தான் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இதவே நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு இந்த பதினஞ்சு ரூபாவோட முடிவில் எப்படி காது முடித்து அதில் அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இது அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ஒரு இந்த வாழைப்பழ ஷேப் ஷேப்பில் தான் வரும் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து பதினாறு பதி பதினாலு ரூபா போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் நான் டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் டிக்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறேன்னா இப்போ நம்ம செயின் ஒன் போடாமலே தான் நான் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம இப்போயும் செயின் ஒன் போடாமல் அப்படியே டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் யானை ஒரு பண்ணி ஒரு இதுலேருந்து எடுத்து அதே மருதுலேயும் விட்டு எடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆறு ஸோ நம்ம பன்னெண்டு ஸ்டிச்சு போட்டோம் இல்லையா இப்போ அதனால் அதில் ரெண்டு ரெண்டையும் டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது ஆறு ஸ்டிச் கிடச்சிருக்கு இப்போ இதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இன்னொரு தடவை நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த பாலுக்கு பண்ணோம் இல்லையா அதே தான் மறுபடியும் இதையே விட்டு எடுத்து 
முடிச்சிடலாம் முடிச்சுட்டு இது அப்படியே யான் ஓவர் பண்ணி செயின் ஒன் போட்டு இது கட் பண்ணி அதைத்தான் வந்து நம்ம இந்த பாலில் வச்சு தைக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதை எப்படி தைக்கிறதுனா இப்போது இதே தான் வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் எந்த இடத்துல நம்ம செயின் ஒன் போட்டிருக்கோமோ அது வந்து அவ்வளோவா தெரியாது ஏன்னா நம்ம ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா பட் இருந்தாலும் அதை பின்னாடி வச்சுக்கோங்க இதை தான் முன்னாடி வச்சு இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ரவுண்டு இருக்கு இல்லையா இந்த செகண்ட் ரவுண்டு தேர்ட் ரவுண்டுக்கும் நடுவில் வச்சு தைப்பேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் செகண்ட் ரவுண்டுக்கும் தேர்ட் ரவுண்டுக்கும் நடுவில் வச்சு தைக்கிறேன் இதை நீங்கள் எந்த பக்கம் வேணாலும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்காக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம செயின் ஒன் போடாமல் தானே போட்டிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு சைடுமே கரெக்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த சைடு தைக்கிறதுக்கு வாகு வருதோ அந்த சைடில் வச்சு தைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ரெண்டு காதையும் தைச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வாய் பண்ணுறதுக்கு நான் இதில் கண்ணு வந்து ஜஸ்ட்டு பெர்மனன்ட் மார்க்கர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அது சின்னதாக தானே இருக்குது இதில் போய் அனிமல் ஐஸ் ஒட்டி வச்சா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு வாய் வந்து இந்த யான் மட்டும்தான் பண்ணேன் இது என் பையன் வரைஞ்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் இப்போது வாய் வந்து நீங்கள் எந்த கலரில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பட் அந்த நீங்கள் பண்ணியிருக்க ப பனியோட காம்ப்ளிமெண்ட் கலரில் எடுங்க நான் எப்பவுமே வாய் பண்ணிட்டு தான் கண்ணு பண்ணுவோம் அப்போ தான் சென்டரில் வாய் பண்ண பிறகு அந்த ரெண்டு சைட்லேயும் கண்ணு வைக்க முடியும் ஏன்னா இப்போ கண் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாய் பண்ணோம்னா அது கோணலாக இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது இப்போது கரெக்டாக இந்த இடத்துல நேராக வச்சு நேராக வச்சு எந்த இடத்துல வாய் வருதுன்னு பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சை சேர்த்து எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இதை நல்லா பெருசாகவே விட்டுருங்க ஏன்னா இதை வந்து நம்ம திரும்பவும் உள்ளுக்குள்ளே தான் இது பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ரெண்டு மூணு எவ்வளோ உங்களுக்கு இது வருதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு வச்சுட்டு இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுவேன்னா இதை விட்டு அடுத்த சைடில் எடுத்துடுறேன் மிச்சோர்க்கை யானை கட் பண்ணிடுவேன் அதே மாதிரி இதையும் இந்த சைடு விட்டு அடுத்த சைடு ஸோ இதை நான் சிசருங்க இல்லை நான் கட் பண்ணிடுறேன் இது தாங்க ரொம்ப சொந்த ரொம்ப 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 சிம்பிளான பனி ஓகேவா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அமி குருமை ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக சூப்பராக முடிச்சிடும் உங்களுக்கே வந்து சூப்பராக ஃபீல் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி இருக்குதுன்னு செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் வீடியோ சாரி உங்கள் ஃபோட்டோவை ஃபேஸ்புக்கில் அனுப்புங்க வேறு என்ன பண்ணணுனாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அதை சேர்ந்து பண்ணுவோம் முக்கியமாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இப்போ நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கோம் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பா